Olá, olá, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem? Não sei se vocês me conhecem, mas eu sou a Primo Lick, do Instagram Astros Priscila. Sou astróloga, sou taróloga, cartomante, benzedeira, social media, advogada. Gente, o que vocês precisarem é só me chamar. Ih, sei lá, de qualquer coisa. Brincadeiras à parte, tá, gente? Eu tô aqui hoje invadindo o Instagram da Dani, porque estamos com uma parceria lançando aqui pra vocês um novo quadro que é para falar sobre as energias do mês, o que os astros estão trazendo para nós nesses próximos 30 dias, pois é. E antes de tudo, eu vou começar, será, agora eu pergunto para você, será que vai ser um mês de desgosto? Vamos ver, vamos ver, é, tem muita coisa para acontecer esse mês, hein? mas vamos lá. A partir do dia 23 de julho, tá, que passou, dia 23, até dia 22 de agosto, o Sol, ele tá no signo de leão. Mas, Priscila, o que, que eu tenho a ver com isso se eu não sou do signo de leão? Muito. Porque, assim, não sei se vocês conhecem o leonino, mas o leonino tem aquela coisa do amor próprio, aquela coisa de eu sou mais eu, sabe? E que, às vezes, nos dá uma raivinha pros outros signos. Eu sou virginiana, por exemplo. Às vezes dá um... Mas é, talvez, um pouco de recalque, porque a gente queria ser assim, tá? A gente precisa desse amor próprio, gente. Se achar, que nem eu digo... O leão, ele é visto como o signo, o filho do sol, sabe? O que brilha. E a gente precisa dessa energia também. Então, nesse período de sol em leão, é muito importante a gente se sentir assim. É um período da gente cuidar, sabe? Da pele, do cabelo, cuidar da gente. Nos tratar com mais amor, com mais amor aos outros, universo. Enfim, gente, é um período muito bom para isso, tá? Amor próprio. Por quê? A partir do dia 22 de julho, entra o sol em virgem, né? Enfim, parabéns aos leoninos, né? E agora parabéns também aos virginianos, que estão aí dando mais uma voltinha ao sol. Pois então, aí começa um outro período, que é um período de muito foco, muita disciplina e principalmente muita virada de olho. Quem é que conhece aí um bom virginiano? Eu sou virginiana, né? E as reviradinhas de olho. A gente é assim... Né? A Virginia tem aquela coisa de não consegue, às vezes, esconder que não gosta de alguém. É bem assim. Mas, enfim, é um período mais introspectivo, né? Um período onde a gente fica mais na nossa, daqui a pouco. Um período de trabalho, que não falei, é um período de disciplina. Um período bom para organizar as coisas, organizar finanças, organizar a casa, organizar a vida. Então, embora, às vezes, a gente não tenha nada a ver com esses signos, é muito bom... Pra isso, sabe, gente? Pra gente pegar essa energia pra nós. Roubar um pouco dessa energia desse signo e utilizar na gente. Então, fica a dica. Agora, por que, que eu disse que talvez agosto ia ser o mês do desgosto? Gente, Mercúrio Retrógrado entra semana que vem, dia 5 de agosto. Antes de eu ver cachorro latindo, criança chorando, gente correndo pra lá e pra cá... Então, gente, eu quero que vocês pensem uma coisa comigo, tá? Quantos anos você, vocês têm, né? Eu, por exemplo, tenho, vou fazer 32. Há 32 anos eu lido com Mercúrio Retrógrado. Gente, ninguém vai partir dessa para uma melhor por conta do Mercúrio Retrógrado. O que a gente precisa só é ter a redobrar cuidados, tá? É um período, sim, que a gente precisa cuidar muito com eletrônicos, sabe? Coisas de internet, coisas tecnológicas... Porque para de funcionar. Sabe aqueles apagões na internet? É normalmente a energia do Mercúrio Retrógrado. Quando o Mercúrio Retrógrado pensa em chegar, já tá acontecendo essas coisas. Eu já tive computador, celular, que parou de funcionar do nada no Mercúrio Retrógrado. Então, assim, né? Eu digo, cuidado. Mas, principalmente, gente, também, outras coisinhas, tá? Uh, procedimentos estéticos. A gente precisa tomar muito cuidado. Se não é uma coisa urgente, uma coisa que tu precisa fazer agora e pode remarcar, remarca. Por quê? Além de ter uma chance de dar errado, mas, principalmente, é uma chance de tu não gostar do resultado. Então, né? Ah, eu vou fazer um... Tipo, ah, eu vou cortar o cabelo. Tudo bem, mas não corta o cabelo, tipo, muito radical. Nossa, eu vou pintar o cabelo hoje de rosa pela primeira vez na minha vida. Não, amiga, espera terminar o Mercúrio Retrógrado, que vai terminar em 31 de agosto. Então, espera para setembro, já marca ali para o mês que vem, para setembro, né? A gente já, já, hoje é 1 de agosto. Né? Dá esse tempinho, guarda um dinheiro, gasta com outras coisas, né? Assim, dá um tempinho, não precisa ser agora, tá? Então, segura, segura essa, né? 
Precisa ser agora. Não precisa. Precisa ser agora. Outra coisa. Ao assinar contratos, fechar algum negócio, muito cuidado. Lê as entrelinhas, lê as letrinhas pequenas, uh, pensa bem, lê com calma. E assim, não vou dizer para vocês pararem de fechar negócios, né, gente? Mas assim, toma muito cuidado, revê, lê, não faz nada na impulsividade. Mercúrio retrógrado é muito comum a gente agir impulsivamente. Então, a melhor dica é se resguarda um pouco, acalma essa periquita... E, né, e assim, ó, e lê, vai com calma, não faz, tipo, nossa, eu vou fechar porque tá muito bom, olha só esse procedimento, tá, tá barato. Calma, vai pesquisar sobre ele antes, né? Nossa, olha esse apartamento, não sei que, esse empréstimo, esse não sei o que. Gente, lê primeiro, consulta outras opiniões, consulta outros lugares, não fecha nada. Se puder fechar em setembro, melhor ainda. Não deixa passar, esperou até agora, espera mais um pouquinho, tá bom? Vamos pegar isso? Beleza. Agora, mais uma coisa, vamos falar sobre as fases da Lua nesse mês de agosto. Dia 4 do 8 a gente começa com a Lua Nova em Leão. E o que, que essa Lua é boa? É muito boa essa Lua para quem quer traçar novos objetivos, quem quiser ali rever sonhos, rever planos, uh, rever, rever autoestima, sabe? Falar consigo mesmo, ter um momento de... Hum, de tete a tete com a gente, sabe? Entender que a gente, pô, a gente precisa se amar, a gente precisa botar pra cima, né? Ainda mais que ainda é um período de sol ali em Leão. Então, isso é muito importante, gente. Vamos, olha, autoestima, vamos elevar, vamos, pelo amor de Deus, né? Vamos acreditar na gente mesmo, vamos se achar maravilhosas, se achar lindas. Enfim, é isso. Esse é o um momento, tá? Dia 12 de agosto, inicia-se a fase da lua crescente em escorpião. A lua escorpião por si só é um período, é uma lua mais introspectiva, uma lua mais quieta, tá? Então, o que, que essa lua convida? É, essa lua convida a gente a curar algumas emoções, tá? A gente olhar pra dentro e, e rever muita coisa, sabe? Uh, coisas que... Pessoas que a gente precisa perdoar, não é que tu vai voltar a falar com aquela pessoa que te fez mal. Mas tu precisa perdoar isso, tu precisa seguir em frente. Então, esse é um momento muito bom, principalmente que o escorpião faz tu olhar muito profundo, sabe? Tipo assim, encostar na tua ferida. Então, é esse é o momento. Aí, dia 19 do 8, vem uma lua cheia em aquário. Aquário é o signo da parceria, da amizade, né? Então, com uma lua cheia, é muito bom esse momento pra te rever tuas amizades que tu já deu ali, tu já descartou na lua anterior o pior que era óbvio que tu tinha que botar no lixo, esse momento é pra te dar uma olhada nos que ficaram, ver se tu precisa mandar alguns embora ainda, tá? E fortalecer aquelas pessoas que estão ao teu redor. Marca um encontro com um amigo, com amiga, sabe? Sai aí pra jantar, pra fazer alguma coisa. É um momento muito propício pra isso. Aí, gente, dia 26 de agosto, entra uma lua em minguante em gêmeos. Gêmeos gosta muito de falar. Falar, 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 né? Só que às vezes gêmeos, por conta disso, perde a oportunidade de ficar quieto. Então a energia dessa lua fala sobre isso. É um momento de silêncio. É um momento de ficar quieto. Por isso que eu digo, vocês notaram que agosto é um mês complicado? Não é tipo, nossa, você vai ganhar na loteria? Pois então, não é. É um mês de silêncio, é um mês de introspecção, é um mês de quietude. Não é o mês de saracotear por aí, tá? Então, acalma essa santa, né? Foca, finca os pés no chão, se prepara. Gente, é muito bom a gente tirar um mês pra colocar a cabeça em, em, no lugar, entendeu? Porque não é um dia, não é um final de semana que tu vai botar a tua cabeça no lugar. É um mês, vai precisar de muito tempo, tá? Então, rever coisas. Mercúrio retrógrado é muito bom pra te organizar as coisas, botar no lixo que precisa colocar daquela organizada na casa, sabe, em pendências, aquele curso que tu quer fazer, tu nunca terminou, termina ele, para de comprar curso novo, Priscila, eu faço isso, para de comprar coisa nova, para de comprar livro novo sem ter terminado o velho, termina o velho, criatura, aproveita esse mês para terminar as coisas, viu, Priscila? <risos> Bom, gente... Me alonguei bastante por aqui, tá? Mas pra contar tintim por tintim o que vai acontecer aí neste mês. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Aí mês que vem... Gente, a Sky quer, quer, quer dizer tchau. Vai pro ladinho, Sky. <risos> mês que vem estamos aí de novo pra trazer ah, as energias de setembro. Espero 
de sua astróloga que seja um mês melhor, tá? Uh, e é isso, me sigam no arroba Astros Priscila. Lá temos rituais, temos cartinhas da semana. Toda segunda eu abro uma caixinha, que eu tiro uma cartinha especial pra ti. Então me segue lá e a gente se vê por aqui. Beijo.